Con questo video andremo a realizzare una panoramica delle principali funzionalità di Windows 10 Mobile nella sua ultima release, quella che dovrebbe essere molto vicina poi al rilascio ufficiale su tutti i terminali che sono stati lanciati nel corso dei precedenti anni con Windows Phone 8.1 a bordo. Come vedete l'estetica generale non è poi così diversa da quella che ormai conosciamo da quasi sei anni con Windows Phone 7 prima e poi Windows Phone 8 però sono state ovviamente implementate davvero tantissime differenze a livello software e a livello di funzionalità cominciamo subito dalla eh, lock screen lock screen che come potete vedere la prima cosa che va a fare è cercare la mia faccia perché eh, tramite il riconoscimento di windows e l'ho coadiuvato da questo sensorino ad infrarossi nell'angolo nell in alto destra del terminale si può andare a sbloccare il dispositivo avvicinando la faccia e questa è una delle nuove funzionalità di windows 10 rimane come sempre la classica lock screen con l'orologio la e eh, le notifiche più un'eventuale applicazione che può eh, mostrare delle informazioni aggiuntive come in questo caso il calendario che mi mostra un compleanno con uno swipe si arriva alla home screen principale che presenta gli stessi classici eh, tile ehm, quindi live tile con delle informazioni dinamiche che come vedete cambiano in tempo reale cambiano e mostrano varie informazioni eh, queste, queste tile possono essere modificate semplicemente facendo un uh, tap prolungato su una di esse poi si possono andare a rimuovere oppure uh, ridimensionare con una semplice pressione del, uh, del tasto nell'angolino torniamo indietro per vedere alcune delle gesture che eh, si possono andare a fare su questo dispositivo con una gesture dal basso eh, verso l'alto possiamo andare a rimuovere la barra di navigazione e farla ricomparire con lo stesso gesture invece tenendo premuto sul tasto home è possibile andare ad abbassare tutta l'interfaccia in modo tale che sia più a portata di pollice quando si fa un uso con una mano sola del terminale eh, dal basso verso l'alto invece troviamo come sempre la barra delle notifiche con i toggle rapidi i toggle rapidi che possono essere compressi o espandi ma non, espansi, ma non personalizzati nella loro disposizione che eh, con una pressione si abilitano o disabilitano oppure si può accedere direttamente alle impostazioni e vedere poi i settaggi avanzati qui invece compaiono le notifiche in questo caso non ce ne sono se eh, la barra la aprite a metà come vedete si abit abilitano soltanto i toggle rapidi quindi è un modo per rimanere eh, per accedere più velocemente ad essi e eh, utilizzarli con più velocità con uno swipe verso destra eh, abilitiamo la vista delle applicazioni quindi una, una vista d'elenco classico che può essere eh, scorsa con uno swipe oppure si può andare a fare una ricerca nella parte superiore o premendo una delle le lettere viene, compare questa griglia e si può saltare direttamente ad una delle applicazioni che poi avete installato con una pressione prolungata su una di esse si, aggiunge, si raggiungono queste opzioni come ad esempio l'opportunità di aggiungere la start, di eh, votarla e commentarla sullo store, di condividerla oppure eventualmente disinstallarla. È un sistema operativo come vedete molto diverso da, eh, da quello che siamo abituati rispetto a, ad Android e iOS, alcuni eh, degli elementi sono simili come ad esempio la presenza delle cartelle oppure comunque dei collegamenti rapidi alle, alle applicazioni però eh, ad esempio la lista in questo modo ad elenco non è presente in nessun sistema operativo mobile della concorrenza. Accediamo alle impostazioni di sistema per farvi vedere questa schermata con tutte le sue opzioni, ce ne sono davvero tantissime, sono le stesse opzioni eh, presenti ovviamente su Windows 10 per computer, abbiamo quindi eh, davvero tantissimi settaggi ogni volta che se ne apre uno, infatti è presente una barra di ricerca in modo tale da poter eh, cercare con più comodità all'interno delle impostazioni e vi voglio far vedere una cosa molto eh, interessante nelle impostazioni dello schermo è possibile andare a, a cambiare il ridimensionamento degli elementi in questo caso io ho scelto un ridimensionamento al 350% eh, quello di default è 400% quindi vuol dire che ho allo stato attuale un'interfaccia un pochino più densa di informazioni e con icone e testi più piccoli in modo tale da mostrare più cose e eh, avere quindi un'interfaccia più comoda Facendo questo cambia anche l'interfaccia del multitasking che di default presenterebbe una sola applicazione ma nel momento in cui si rende un pochino meno densa l'interfaccia mostra quattro applicazioni che poi possono essere scorse in questo modo. Facendo uno swipe verso il basso poi ne andremo eh, direttamente a chiudere. Torniamo un attimo nelle impostazioni per vedere un po' eh, quali sono gli altri settaggi. Abbiamo appunto 
l'opportunità di eh, settare lo schermo, la luminosità e tutti, ehm, e tutti i suoi elementi, ci si può collegare a, um, agli schermi wireless e quindi sfruttare questa tecnologia, si può andare a personalizzare l'interfaccia eh, dei colori ad esempio oppure eh, adesso proviamo a cambiare un altro, mettiamo eh, questo rosso, eh, torniamo indietro, possiamo andare nel menu start, scegliere uno sfondo, mettere un'immagine oppure un'immagine di esempio e quindi eh, scegliere se mostrarla in eh, trasparenza dietro le tile oppure eh, far comporre l'immagine proprio alle tile stesse in questo caso si può avere eh, un'interfaccia un po' particolare con questa immagine dietro alle tile si può anche scegliere di mostrare più riquadri rispetto al numero di default come vedete in questo caso si è espansa l'interfaccia e quindi si può andare veramente a mettere tantissimi tile io personalmente preferivo l'impostazione di prima quindi vado a eh, disabilitarla di nuovo ci sono poi altre opzioni l'opportunità di cambiare gli account e quindi li, la sincronizzazione con altri sistemi gli aggiornamenti che comprendono anche l'opportunità di effettuare il backup e poi si hanno in questo caso per questo terminale delle funzionalità aggiuntiva che comprendono ad esempio la schermata glance che è il, lo schermo always on quindi le notifiche sempre a schermo il profilo colori l'equalizzatore e altro eh, torniamo alla home per farvi vedere le ultime cose eh, appunto vi abbiamo fatto vedere che con il tasto back si accede al multitasking multitasking che allo stato attuale non è molto rapido non è molto scattante oppure tenendo premuto sul tasto di ricerca si apre ovviamente cortana cortana è l'assistente virtuale che, eh, con cui si può interagire con la voce capisce i comandi che gli diamo e poi va a fare eventualmente delle ricerche su internet oppure ci mostra altre informazioni nella home page di cortana abbiamo anche Mm, pardon, torniamo di nuovo indietro l'opportunità di vedere delle schede che eh, possono essere utili eh, alla nostra giornata e sono contestualizzate in base al luogo dove ci si trova oppure alle azioni che stiamo per andare a fare in base al calendario o altro insomma sono le classiche informazioni che gli assistenti virtuali tendono a mostrare c'è anche l'opportunità di fare un riconoscimento della musica tramite Cortana quindi eh, non c'è la necessità di utilizzare applicazioni tipo Shazam o altro Torniamo un attimo alla lista delle applicazioni per vedere un po' che cosa è preinstallata all'interno di Windows 10, abbiamo ovviamente calcolatrice, il calendario di Outlook, calendario che eh, funziona piuttosto bene, permette di avere varie viste eh, mensili, settimanali e di gestire i propri impegni senza alcun tipo di problema ed è un'applicazione che ovviamente deriva dal mondo Windows 10 su desktop, abbiamo l'opportunità di accedere ai nostri contatti, c'è il Continuum che è un'applicazione che permette di eh, sfruttare il proprio computer come eh, un, un vero e proprio computer grazie a questa dock che vedete qua dietro. È una dock che si collega alla porta USB Type-C e che dietro offre davvero tantissime porte per collegarsi al monitor oppure a mouse e tastiere, quindi è eh, una funzionalità davvero molto comoda, leggermente da rifinire a livello prestazionale. Eh, le applicazioni che sono presenti molte funzionano in modalità continuum, appunto abbiamo Cortana, abbiamo eh, un file explorer che permette di eh, accedere direttamente ad una lista di, eh, di file che sono presenti all'interno del proprio terminale, è un file explorer molto completo che permette appunto di gestire tutta la, eh, la memoria del, del dispositivo. C'è poi scorrendo ovviamente film e tv, foto e fotocamere che sono le applicazioni multimediali, Gadget che è una app che in realtà è presente eh, probabilmente più che sui dispositivi Windows 10, su quelli eh, di Microsoft ex Nokia che permette appunto di gestire gli accessori eh, con cui si utilizza poi il terminale. C'è il Groove Musica che è l'applicazione che in realtà sostituisce il lettore musicale, impostazioni, informazioni basiche, una guida insieme alla guida Lumia, il Creative Studio video di Lumia è un'applicazione che ho installato io e che eh, permette di modificare le foto, abbiamo poi le mappe, un'applicazione per gestire ehm, tutta la visualizzazione della memoria, sapere quanto spazio abbiamo sfruttato e sapere soprattutto dove andare a mettere i file una volta che magari scattiamo una foto oppure scarichiamo un brano perché se il vostro dispositivo supporta la micro SD si può andare a decidere dove vanno a finire i file. Applicazione meteo preinstallata per eh, appunto rimanere sempre aggiornati sul meteo della vostra città, ci sono poi gli altri servizi come il money che serve per sapere insieme a notizie delle notizie sull'economia o comunque sulle notizie in generale, Microsoft Edge è il browser eh, presente di serie su, ehm, su Windows 10 che ha tantissime opzioni e tantissime eh, interfacce per gestire i preferiti, 
l'elenco di lettura, la cronologia o gli eventuali download effettuati. C'è qualche piccolo problema di rendering su questa versione però funziona piuttosto bene. Windows 10 supporta anche l'integrazione con due servizi, OneDrive per il cloud storage e OneNote per prendere gli appunti, infine ci sono applicazioni podcast, il portafoglio che servirebbe per pagare con il telefono ma non è supportato in Italia, tutta la suite Office, Word, Excel, PowerPoint e la posta di Outlook, il registratore vocale e le ultime applicazioni, sveglia, orologio, telefono ovviamente, sport per sapere le notizie di sport, l'integrazione con Skype per eh, ovviamente andare a, a fare le videochiamate con i propri amici e infine l'applicazione Xbox che permette di eh, gestire il proprio account Xbox e eh, rimanere sempre in contatto con il mondo del gaming o eventualmente interagire con la propria console Xbox One o un PC con l'applicazione Xbox. Insomma questo è eh, in sintesi Windows 10 Mobile, un sistema operativo molto complesso, molto ricco di funzionalità eh, molto personalizzabile in alcuni dei suoi aspetti ma allo stesso tempo eh, ancora da rifinire sotto alcuni, alcune funzionalità alcune, l- alcuni livelli di prestazioni perché c'è qualche piccolo bug come evidenziato nella recensione del Lumia 950 comunque noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per itball.com Andrea Ricci